கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தியான வசனம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூன்றாவது வசனம் யோவான் எட்டு ஐம்பத்தி மூன்று ஜான் எயிட் பிப்டி த்ரீ எங்கள் பிதாவாகிய ஆப்ரஹாமிலும் நீ பெரியவனோ அவர் மறித்தார் தீர்க்க தரிசிகளும் மறித்தார்கள் உன்னை நீ எப்படிப்பட்டவனாக்குகிறாய் என்றார்கள் அதாவது இந்த முற்பிதாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆப்ரஹாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு ஏன்னா நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும்போது அடிக்கு ஒரு முறை இந்த பதத்தை பார்க்க முடியும் ஆப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோவின் தேவனும் இன்றைக்கும் ஒரு சிலர் ஜபம் பண்ணும்போது கூட அதை சொல்லக்கூடிய காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா யூதர்களுக்கு இந்த பேட்ரியாக் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த முற்பிதாக்களுக்கு மேலே உள்ள ஒரு பற்றுதல் ஏன்னா அவர்கள் மூலமாக தான் நம்ம தேவன்ட்ட இசைந்து வாழ முடியும் என்கிற ஒரு திட நம்பிக்கை அவர்களுக்கு உண்டு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பார்க்க முடியும் யூதர்கள் அன்றைக்கும் சரி நம்ம இன்றைக்கு வாழுகிற ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதாவது வருஷத்துலேயும் சரி அவர்களுக்கு ஆப்ரஹாமனுடைய சந்ததியினாலே நான் தேவனுக்கு கூட இருக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி இல்லவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணம் அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஆப்ரஹாம காட்டிலும் பெரியவன் என்று சொல்ல வர்றையா ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ரஹாம் மறித்தார் தாவீது மறித்தார் அவருடைய கல்லறங்க இருக்கு நாங்க அதை பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல வழி நடத்திய தீர்க்க தரிசிகள் அது ஏசாயா தீர்க்க தரிசியா இருக்கட்டும் இல்லை எசைக்கேல் தீர்க்க தரிசியா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் மறித்தார்கள் நீங்க இதுல இன்னொரு காரியம் பார்க்க முடியும் யோவான் நான்காவது அதிகாரத்துல இந்த சமாரியால உட்கார்ந்து இருக்கும்போது செக்கம் என்கிற பட்டணத்துக்கு பக்கத்துல வரும்போது அங்க அந்த கிணற்றுக்கு தண்ணி மோர்க்க வர்ற அந்த பெண்ணிட்ட ஆண்டவர் பேசும்போது யோவான் நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல அந்த பெண்மணி ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றத பாருங்க இந்த கிணற்றை எங்களுக்கு தந்த நம்முடைய பிதாவாகிய யாக்கோவை பார்க்கிலும் நீர் பெரிய வரும் என்ன அவங்களுக்கு முற்பிதாக்களை காட்டிலும் நீ பெரியாளா ஏன்னா இவர்கள் நம்ம பார்த்தது போல யோவான் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலையும் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலையும் நீ பிசாசு பிடிச்சவன் உனக்குள்ள பிசாசு இருக்கு நீ பைத்தியக்கார அப்படின்னு சொன்னவங்க இப்ப அவர்களுக்கு ஆவிக்குரிய முறையில ஒரு நிமிஷம் கூட பார்க்கல அவர்கள் இவர் சொல்லுவது என்ன என்பதை புரிஞ்சு கொள்ளல ஏன்னா அவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு கடைசி நாள்ல நான் உயிரோட எழுப்புவேன்னு ஏற்கனவே சொன்னாரு இவர்களுக்கு அது புரிந்து கொள்ளவே இல்லை அவர்களுடைய கண்கள் மூடப்பட்டதா ஏன்னா காரணம் அவர்கள் தேவனுடைய தேவனை விசுவாசிக்காமல் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்காம இருந்ததுனால அவங்களுக்கு புரியல அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ அவங்க எல்லாம் மறித்தாங்க உன்ன நீ எப்படிப்பட்டவனாக்குகிறாய் என ஆண்டவர் நான் முதலே சொல்றாரு நான் தேவன் தெரிந்து வந்தேன் நான் தேவனுடைய குமாரன் இதெல்லாம் கேட்டாலும் அவர்கள் அதை விசுவாசிக்கவில்லை நல்லா கவனிங்க ஆண்டவருடைய சத்தத்தை இந்த மாம்ச பிரகாரமான காதுகள் கேட்டது ஆனால் அவர்களால் அதை விசுவாசிக்க முடியல அதனால அவர்கள் அந்த விசுவாசத்தின் பலனாகிய ரட்சிப்பை பெற முடியாமல் ஆண்டவரை விசுவாசிக்க முடியாமல் தடுமாறி போனார்கள் சரி இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நீங்க எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இன்றைக்கும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த செய்தியை கேட்கிற அநேகர் உண்டு நீங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்ல மெசேஜ் பார்த்துட்டு எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிக்கும் நான் இந்து மதத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை பிடிக்கும் நான் இஸ்லாமை சேர்ந்தவன் இல்லை இயேசு கிறிஸ்துவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை நான் ரொம்ப அவருக்கும் நான் கேண்டில் கொடுத்துவேன் அவர்கிட்டையும் நான் ஜபம் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடிய புத்திஸ்டும் எனக்கு இமெயில் எழுதுறாங்க ஆனா இயேசுதான் ஆண்டவர் அவர்தான் வழி அவரை அவருக்கு என் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்றவங்க மாத்திரம்தான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து பிரமிக்கிறவங்க ரட்சிக்கப்பட முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து இவர் அதிசயம் என்று சொல்லுகிறவர் ரட்சிக்கப்பட முடியாது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தேவன் என்று சொல்றவங்க ரட்சிக்கப்பட முடியாது இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய தேவன் என்று நீங்கள் விசுவாசித்து அவரை அறிக்கை செய்து அதற்கேற்றார் போல்கிற வாழ்க்கை வாழும் போது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் ஏன்னா ரட்சிப்பு என்பது நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறீர்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்பதாக வேத வசனத்துல இருக்கு முடிவு பரியந்தம் தன்னை காத்து கொள்வனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களாய் இருக்கணும்னா நம்ம மற்றவர்களை பார்த்து 
உங்களை வழி நடத்துகிறவர்களை பார்த்தோ இல்ல நீங்கள் வழி நடத்துவதற்கு உதவியா இருந்தவங்கள பார்த்தது போல எப்படி இந்த இஸ்ரேல் தேச மக்கள் ஆபரஹாமை தீர்க்க தரிசிகளையும் பார்த்தார்கள் அவர்கள் எல்லாவற்றிலையும் காட்டிலும் தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை அவர்கள் விட்டு விட்டார்கள் அதனால எனக்கு அருமையானவர்களே இந்த நாள்ல நீங்க ஒரு விசை அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் மாத்திரமே நான் பரலோகம் செல்ல முடியும் நான் தேவனோடு இசைந்து வாழ முடியும் ஆகையால் எனக்கு ஆண்டவர் பெரியவர் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவே தெய்வம் என்று நீங்கள் அறிக்கை செய்து உங்கள் வாழ்க்கை அவரோடு இசைந்து வாழ்வதற்கு உதவி செய்வதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா இயேசு கிறிஸ்துவ தேவன் என்பதை தவிர வேற எந்த ஒரு வெளிப்பாடும் குறைவானதே நல்லாண்டவரே இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என கருமையான சகோதர சதில் ஒவ்வொருவரும் இயேசுவே என் தேவன் என்று அறிக்கை செய்து உம்மை பற்றி கொண்டு இதோ உம்மோடு இசைந்து வாழக்கூடிய ஒரு தேவ கிருபையில் எங்கள் தேவன் வழி நடத்த வேண்டுமாய் இன்பநாதர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினால் ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள வல்லப்பிதாவே ஆமேன் நாளை காலை சந்திப்போம்